എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഞാനൊരു കാര്യത്തിനൊരു ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ പക്ഷെ ആ ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പക്ഷെ അത് പറയാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയാൽ അത് വളരെ ലോങ് ആയി പോകും എന്നാലൊരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ പറയാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാണ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെഫീർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം കെ ഇ എഫ് ഐ ആർ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത് പാലിനകത്ത് തൈര് പോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അത് റഷ്യ ആ ബാൽക്കൻ റീജിയൻസിലുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ബൾഗേറിയൻ യോഗട്ട് എന്നൊക്കെ അതിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ ഈ ഇത് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഉള്ളതാണ് വളരെയധികം നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ആമസോണിലൊക്കെ അത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈ ചെയ്ത കെഫീറും വേറൊന്ന് കെഫീർ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ലംസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോളിഫ്ലവർ ഇളക്കിയിട്ടതുപോലെയുള്ള ലംസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും ഞാൻ ആമസോണിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ റിവ്യൂസൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ ഈ കെഫീർ ഗ്രെയിൻ വാങ്ങിച്ച് എല്ലാം നല്ല വിലയുണ്ട് ഗ്രെയിൻസ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയിൽ കൂടുതലുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആറ് പാക്കറ്റ് അറുന്നൂറ് പ്ലസ്സിൽ ആറ് പാക്കറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഒരു ലിറ്റർ പാലിനകത്ത് കലക്കി യൂസ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അത് പുളിക്കുമ്പോൾ അത് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അധികം വെളിച്ചമൊന്നും അടിക്കാതെ നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ മൺപാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യണം അത് പുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് വീണ്ടും ഉറയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തതിന് പിന്നെയും പാലിലേക്ക് മാറ്റുക അങ്ങനെ തണുത്ത പാലിലാണ് തിളപ്പിച്ച് ആറിച്ച പാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പാലിലാണ് ഈ കെഫിർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളിത് മാറ്റി വെച്ച് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ച് വീണ്ടും ഉറയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഉറയിലെ വീര്യം കെടുന്നതായിട്ട് കാണാം അതായത് ആ ബാക്ടീരിയ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് വീണ്ടും വേറൊരു ഇവർ തന്ന ആറ് പാക്കറ്റിൽ അടുത്ത പാക്കറ്റ് എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് വെച്ച് നാല് ലിറ്റർ നാല് ലിറ്റർ ആറുനാല് ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്ററോളം നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കെഫിർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ആ പൊടി വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത ചിലരൊക്കെ അത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് ഈ ഈ സാധനം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരാണോ എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു ലേഡി എഴുതിയിരുന്ന് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലേതേ സത്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അത് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ ഇത്രയും രൂപ ചിലവാക്കി ഒരു തൈരുണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കെഫിർ ഗ്രെയിൻസ് ഈത്ത് അത് തൈര് എടുത്ത് നമ്മൾ ഉറയൊഴിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ മറ്റേത് ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ തൈ ഈ തൈരാണ് ഇത് ഫു ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഫോം അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചവരുടെ റിവ്യൂ നോക്കിയപ്പോൾ പലരും പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ചിലർ പറയുന്നു അതിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ട പാക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ രണ്ടും ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞാലും ഈ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ അതിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആവും ഇതെങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്താണ് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുപോലെ ഇത്രയും വില രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തൈര് തൈര് ഒരു പ്രോബയോട്ടിക് ആണ് എന്ന് പറയാനൊക്കെയില്ല എന്ന് തൈര് എന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തൈരുണ്ട് ഒന്ന് കേ നമ്മൾ തൈര് എന്ന് പറയുന്നു അതിനെ നമ്മൾ കേട് എന്ന് പറയുന്നു കേട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുക്സ്
തൈരിനെ കുറിച്ച് തൈരിൻ്റെ പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന തൈരിനെ പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സോറി തൊണ്ട യാക്കൂൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് ഈസ്റ്റേൺ കൺട്രീസെല്ലാം തൈ ചൈനയോ ജപ്പാനിലോ മറ്റും ആണ് ഡാനൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ അതും ആമസോണിലൊക്കെ കിട്ടും ബാംഗ്ലൂരിൽ അത് പണ്ടേ ഉണ്ട് യാക്കൂൾട്ട് എൻ്റെ മകന് വയറുവേദനയൊക്കെ ആയി ഈ അവൻ ബാംഗ്ലൂരിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫുഡൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അവനെപ്പോഴും ആസിഡിറ്റി രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആസിഡിറ്റി ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ഈ യാക്കൂൾട്ട് വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് അത് ദിവസവും ഒരെണ്ണം രാത്രിയിൽ കുടിക്കുമായിരുന്നു ഇത്ര ഇത്രയുള്ള ചെറിയ കുപ്പിക്കകത്ത് തൈര് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് യാക്കൂൾട്ട് ലൈറ്റ് യാക്കൂൾട്ട് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ഇവിടെ വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അവൻ അതായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ തന്നെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവൻ എളുപ്പം അപ്പോൾ അവൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുവാൻ തന്നെ താമസിക്കുമ്പോഴല്ല അവന് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ അവൻ എളുപ്പത്തിന് രാത്രി വന്ന് അവനത് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് നല്ല റിലീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു പ്രോബയോട്ടിക് ആണ് അതിന് ഭയങ്കര അംഗീകാരമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് രൂ രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അഞ്ചോ ആറോ ഉള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സെർവിങ്സ് ഉള്ള ഒരു പാക്കറ്റിന് അത് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോത്തീസിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ യാക്കുൾട്ട് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയല്ല പക്ഷേ യാക്കുൾട്ടിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റോ അവിടുത്തെ ഒരാൾ തൈരിനെക്കുറിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നമ്മളാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ നമ്മൾ തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആളുകളെല്ലാം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവർ ലസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ് തൈര് ഉടച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില ദഹ ദഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീരകം പോലെയുള്ള മസാലകൾ ബ്ലാക്ക് സോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അവർ ലസ്സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഛാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലസ്സി പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ് നമ്മൾ തന്നെ തൈരിട്ട് പലതരം പച്ചടി കിച്ചടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞും മോര് നമ്മൾ സദ്യക്കൊക്കെ പോയാൽ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പച്ച മോരും പുളിശ്ശേരിയും തരും ദഹനത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രസം പച്ച മോരും പുളിശ്ശേരി അതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു രീതി പുളിശ്ശേരി രസ ആ ഓർഡർ എനിക്ക് ശരിയായി വന്നിരുന്നുകൂടാ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ദഹനത്തിനുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം തൈരിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ തൈര് യാക്കുൾട്ട് കമ്പനിക്കാർ പറയുന്നത് തൈരിനെ നമുക്ക് പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവരത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ തൈര് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല യാക്കുൾട്ട് ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരതിനകത്ത് ഇടുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്താണ് അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഹൈജീനിക് ആൻഡ് സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷൻ എത്ര മാത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി എല്ലാം അവർ അസേർട്ടൺ ചെയ്ത് തരുന്ന പാക്കറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അവർ പറയും ഇത്ര മില്യൺ ബാക്ടീരിയ ഈ തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ എന്ന് എന്നാൽ നമ്മുടെ തൈരിനകത്ത് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് അനുസരിച്ച് അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയ കുറേയൊക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ തൈരും എൻ്റെ നീസ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന അവരുടെ വീട്ടിലെ തൈരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ കാച്ചിയോ കാച്ചിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു കാര്യവും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ലാക്ടോ ബാസിലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് തൈരിനെ പുളിപ്പിക്കുന്നത് ഇഡലിയെ പുളിപ്പിക്കുന്നത് ഇഡലിയെ പുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഉഴുന്നിനകത്ത് ഉഴുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ ഉഴുന്നിൽ ഉള്ള ബാക്ടീരിയയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് ഈ ഇഡലി പുളിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഉഴുന്നിലുള്ള ബാക്ടീരിയയാണ് പണ്ടത്തെ ആളുകൾ കൈ വെച്ച് ഇളക്കും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ബാക്ടീരിയ കൈയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇളക്കിയ പോലും ഓരോരുത്തരാട്ടുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അവരുടെ ദേഹത്തെ ബാക്ടീരിയയാണ് അപ്പം ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മളുടെ തൈരിലുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടാണ് തൈര് ഉറയൊഴിക്കുന്നത് സ്പൂൺ വെച്ച് ഉറയെടുത്ത് ഇളക്കി തൈര് ഉറയൊഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ തൈരിനകത്ത് എത്ര മാത്രം ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നൂറ് ശതമാനം സ്റ്റാ
തൈരിലുള്ള ബാക്ടീരിയ സർവൈവ് ചെയ്യുകയും നമ്മളുടെ വയറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടലുകളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് ഫീഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പ്രോ ബയോ പ്രീ ബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ചാർജും സോളിബിൾ ഫൈബേഴ്സും ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പയർ തണുത്ത ചോറ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ തൈരിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയം തീർന്നല്ലോ പിന്നെ വേറൊരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോബയോട്ടിക്സ് വയറിളക്കം കുറയ്ക്കാനും വയറിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സഹ സഹായിക്കുന്നു ത വയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തൈര് കൊണ്ട് കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന വയറിളക്കത്തിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കാനും വയറിളക്കം റിക്കവറി സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു എന്നും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൈരിനെ അത്ര കൊച്ചാക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നും ഇല്ല അത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കമ്പനികൾ പറയുന്നത് അത് പ്രോബയോട്ടിക് എന്നതിനെ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ തൈരിനകത്ത് ചീത്ത ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ആ തൈര് കെട്ടു പോകും നമ്മൾ വായിൽ വെച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ രുചി വ്യത്യാസം അറിയാം അപ്പോൾ തൈര് ശുദ്ധമായിട്ടുണ്ടാക്കി ഒരുപാട് പുളിച്ചു പോകാതെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇന്നുണ്ടാക്കിയാൽ നാളെ മറ്റന്നാൾ രണ്ട് ദിവസം ഒക്കെ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പുറത്ത് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ തൈര് നമ്മൾ ആ തൈര് ഉടച്ച് മോര് കുടിക്കും പച്ചമോര് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് മോര് വെച്ച ജീരകം പൊടിച്ചതൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ തൈര് കഴിക്കാം തൈര് നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കെഫീറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു യാക്കുട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ബാച്ചലേഴ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് ഇടാനൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വൻകിട കമ്പനികളാണ് അവരുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ലിങ്കും ഇല്ല എൻ്റെ മോൻ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ തൈര് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് തൈര് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം അവർ പറയുകയാണ് ഇത്ര ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അതിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേറെ വല്ല കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ ആളുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനം അത് നമുക്ക് ഒരു ഉപകാര ഉപദ്രവവും ചെയ്യുകയില്ല വേറൊരു കാര്യം ഈ തൈര് ഈ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പോലും ഈ തൈരും കെഫീറും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഈ തൈരിൻ്റെ ഫോമേഷനിൽ കുറേ ലാക്ടോസൊക്കെ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ കൂടുതൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ആസിഡിറ്റി കൂടും ഈ ആസിഡിറ്റി കൊണ്ട് ഈ തൈര് ഇച്ചിരി ആസിഡായിട്ട് ഇച്ചിരി പുളിയുള്ള സാധനമാണ് വരുമ്പോഴേക്കും പല ചീത്ത ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗകരമില്ലാത്ത ചില ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചത്തു പോകുന്നതാണ് ഈ ആസിഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അത് നശിച്ചു പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ തൈര് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് തൈര് അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കെഫീറിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് തൈരുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ട് എന്തിന് നാട്ടിൽ തേടി നടപ്പു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വീട്ടിൽ തൈര് വെച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് പുറത്തുള്ള സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ പുറത്ത് തണുപ്പൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഈ കെഫീറൊക്കെ കിട്ടുന്നവർക്ക് ഇത് ആ ഡി അവിടുത്തെ ടെം ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ ഈ സാധനം ഈ കെഫീറൊക്കെ പുളിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും തൈരാണെങ്കിൽ കേഡ് മേക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിച്ചിട്ട് വാംത്തിലൊക്കെ വെച്ച് ഈവൻ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഉള്ളടുത്ത് വെക്കണം നമുക്ക് നാട്ടിൽ തൈരുണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ഉറയഴിച്ച് വെച്ചാൽ രാവിലെ തൈരാകും ഈ രാത്രിയിൽ ഉറയഴിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പകലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതി ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം തൈര് ഉറ കൂടിയോ ആ ചൂടിൽ ഉറ കൂടുമ്പോഴും ഈ രാത്രിത്തെ ചൂടിൽ ഉറ കൂടുമ്പോഴും അതിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം കാണും അപ്പോൾ തൈര് കെഫീർ യാക്കുൾട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഉണ്ട് സൗ സൗർക്രാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർമെൻറ്റഡ് ക്യാബേജ് കിംചി എന്നൊക്കെ
ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതും എണ്ണയിൽ മുക്കിയ തുണി ഇടുന്നത് നല്ല സ്റ്റെറൈൽ ക്ലോത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിച്ചു ഇതൊരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ട് പറയാൻ വന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം